。这现在是正在拆箱。今天到了几台？目前我们新车一共有四个颜色，但是我们到了三个颜色。这个是极客灰，也是这两年比较流行的一个灰色。好像上面还点缀的有绿色，对，点缀嘛。那么我们旁边这个就是海神蓝，这个蓝色在目前国产车里这个蓝色比较少，大家可以看这个汽水做的比较不错，很亮。嗯，哇，这个这个颜色配色还是真漂亮啊，这个配色，嗯、给人眼前一亮的感觉、嗯。这边是一个红色，这个叫幻影红。大家可以看这个红色汽水也非常亮啊，这汽水真不错，还是对，确实确实不错，汽汽水。龙家的汽水这两年做的也是相当不错的，还有一个丛林黑，我们没有到货那个颜色，目前到的是三个颜色。这个红色也是今年的主推颜色。啊，他说，你看他前面的这减震 ，K Y B 的金色减震，这和那个试驾车上和那个工程样车一样是吧？一样的，西户卡钳 K Y B 减震。后面的话用的是 Q I B 的气囊减震，也是国产里面首款这种 Q I B 的气囊减震用用在踏板上，可以看一下。哇，这是这个是金黄色的，它是金黄色的，嗯，真亮，这个都很亮的哦。啊，还可以调整弹簧的硬度是吧？对，可以调，因为现在还没有完全展现出来，这个颜色的汽水还是比较亮的。哦，这个是量产车了，已经是。对，这是量产车了。量产车，包括这个脚踏的这个，嗯，这个都保留下来了。嗯，和我们年前拍的那个工程样车，都大差不差，增加了一些拉花。嗯，这个这个手套箱好像质感要好一点，嗯、要比那个工程样车。工程样车就是太松了，好像。嗯，这个它因为工程样车就是赶时间做出来让大家挑毛病的一个车嘛。啊，这个稍好一点，这个确实，嗯，震动来说的话。那个感觉都是松松垮垮，因为工程样车和量产车还是有区别的。它这个前面有个十二伏的接口，啊，点燃器接口。嗯，大家可以看一下，这是非常方便的。有没有 USB 接口？有啊，在这个里面，这个有有 USB 接口。哦，两个。嗯，一个十二伏的点燃器，一个 USB 接口。USB 接口。啊，这个充电还是挺方便的。嗯。那么稍后我们把这三个全部拆出来之后。可以，大家带大家看一下这个整体的细节。这个价格已经出来了，是吧？对，目前我们今天是四月一号，这个我们龙家 x DV 二五零 SI 的价格已经发布了。那么它的有两个价格区别，第一个是我们的这个辐条轮，就是网轮的价格是两万四千九百八。那么目前我们到货的全部就是铝轮的，就是这个铝轮的照铝轮这个配置是两万两千九百八。嗯。呃，辐条轮的要贵一点，对，贵多少？贵两千呀。我们其他的配置都一样，就一个辐条轮，就是轮胎的区别，其他都是一样的配置。啊，这个龙家还是这个厂还还是做工还是呢？它这个架子还是用这个钢制的，嗯，牢固性更好一些。很多人对这个龙家这个品牌，呃，不是很相信啊，因为之前出现过一个龙家这个。品牌的一个事情嘛，导致了影响了龙家这个口碑。但是的话，龙家这两年做这个踏板的口碑还是相当不错的。大家如果比较喜欢踏板的话，可以关注一下龙家这个踏板，因为它的发动机用的话都是比亚乔的发动机，包括那个维多利亚三百是也是吧？维多利亚三百用的是上一代威斯巴三百 GTS 的发动机，包括它这一款龙家的 x DV 二五零用的也是比亚乔的二五零发动机，这个是 HPE 版。那么很多人会会问我 ，HP 一版是什么意思呢？就是一个高功率的发动机，它这个发动机的功率在十八千瓦，它要比那个比亚乔的 X7 还要还还要大一点吗？对，这个十八千瓦的，这个蓝色的汽水我觉得做的相当不错了。这个更好看一点，是，确实好看一点。嗯，因为现在目前国产的颜色里面很少会有这个蓝色，很多都是很多都是浅蓝色做的，但是它不像它做的做的深蓝色，做的很好看。嗯，看这个。这个是油箱的位置是吧？对，油箱。以前也是松松垮垮那个、嗯，这个要好太多了。这个，这个几乎没有什么松垮的，这个，呃，接缝处也是很好的。这个，放不动了。这个，这都是量产车，脚踏的质感也是不错，带阻尼的。看，在这位置它不会一下子下来，你要摁一下有阻尼感
，而且脚踏上面还有防滑的设计，这是铝制的。这款车现在有现车吗？我们目前到的是小批量倒车第一批，呃，也是受众有限啊，因为我们也是河南省的总代理，很多一些其他地方那个代理商也需要找我们拿货，那么我们目前只能把我们三个颜色到齐摆到店里面，当然是这一两天有货。因为明天就是客户过来提车了，那么我们就不能确定是有货了。如果你比较喜欢这款车，那么你也可以来我们店里的试驾，我们专门有一台试驾车在那里摆着，就是那个大红花的那个车。<笑>因为今天是它的发售嘛，我们给它带了一个大红花，那个也是我们的极客灰的颜色试驾车。像预定要多长时间？大概？嗯，我们这个到货是比较快的，因为第一批已经到货之后，下一批就是在半个月左右。哦，那也是挺快的。嗯，大家可以看看这个是特殊的颜色，也是比较好看、比较耐看的一个颜色。这是什么水泥灰还是？呃，很多市面上颜色大家都统通称为水泥灰，但是农家工厂起名的话还是比较有创意的，它这个叫极客灰。它这个点缀是一个贴花上去的，是吧？就是如果您不喜欢这个点缀的话，你就完全可以把它撕掉，上完牌之后可以把它撕掉，就然后就是一个简单的一个纯灰色的素车状态，也是比较好看的。还有，还有，我觉得它这个比较不错的就是它这个贴花是做旧的，看见没有？它不是简单的一个黑色，就是贴上去那种感觉一样，它是做旧的。你看一下细节，这些做的还比较不错的，有种复古的感觉在里面。这款车油箱是多大的？油箱的话是十三十三点五升，那么目前它的续航能达到小四百公里。哇，小四百公里！对，小四百公里，油箱是十三点五升、啊。那这个续航能力还是不错的啊。在这个级别里面，油箱也是比较大的，包括它的侧面有这个，这个就是工厂的一个细节所在。像三菱的哈士奇这边就是没有这个这个限量店的，比如说我们倒车的时候，或者说我们去一个呃玩非铺装路。这种倒立的时候，这个车厢垫可以缓冲你的边盖，这样你就不容易那么被划伤什么之类的。这个还是比较有有这个作用的，类似于防摔一样的。啊，有个呃，就是，比如说你倒地原地倒车的话、嗯，原地倒车它是先着地的。嗯、就是，这个地方就是一个支撑点。哦，它是一个橡胶的橡胶垫，就是我们年前的共享量车不是有这个射灯嘛？那么它量产车之后也是有的，但是。我们这个就是上市之后的话，呃，工厂说是选配，但是我们是免费给大家送的。这现在这个灯亮不亮？现在是不亮的。你上完牌之后，我们再装，因为根据法律规，就是国家的法规的话，你上牌的时候，你的射灯是不允许装的。那么我们工厂也是非常贴心啊，就是直接给大家放在这个座头点了，然后我们上完牌之后就可以把它直接装上。啊，就是工厂直接把灯给你一块发过来了。对，发过来之后就是上完牌之后，我们就可以直接装了。啊，那它这个是就是什么雾灯？对，射灯嘛。射射灯。嗯，就这个底下两边嘛，一边一个。那、啊、这还是预留好的。对，然后挺美挺美观的这个。就是目前在这个叉 D V 这种系列里面，原厂带这个射灯的还是好像还没有哈。我们这个好像是第一台。就这个叉 D V， 我感觉就是这个排量，包括其他的都是幺五零的排量。目前叉 D V 国产里面的话，就是这个是二五零的，很多都是幺五零的。当然，当然说到这里面，很多人会说本田那个叉 D V， 但是我说的是国产，就本田就算然是大贸车了，和我们这就不一样了。像幺五零的玩着可玩性可能会动力稍弱一点。这个二五零的排量的话，玩乐性更高一点。因为像幺五零，很多人会骑着骑着会觉得它这个太肉了。就比较慢，然后就不想玩了。那么二五零的话，还是一个黄金排量，可以骑的时间更长一些，我觉得还是相当不错的。加上它是一个高功率版本的比亚乔的发动机，我更喜欢这个蓝色。嗯，这个蓝色，这个蓝色，国产车里面很少见，能把这个蓝色做成这么好看的一个汽水。这个这个条是这一边是一个磨砂的设计。嗯，这个是，这属于啥？嗯，属于啥漆？亮漆吗？对，亮漆。它这个漆有点像烤漆那种感觉一样，因为它上面，你看仔细看的话，里面有还有一层，嗯，细腻。对，它不是简单的亮漆那么感觉。你看在太阳底下还闪闪发光。嗯，我建议大家有时间一定来点我们店里面看一下实车，因为手机拍出来的感觉是不一样的，你拍不出这个亮面的感觉。这样太阳一照，这个漆就很亮。你看这个亮面的感觉，闪闪的，包括我那边那个红色也是一样的，这个红色其实也很亮。
呃，这个红色要和那个漆要稍微有点漆。嗯，红色里面。那个、那、那个、那个蓝里面可能是有层，有还有一层漆啊，好像里面加的，加的里面有加的其他的成分，这个就是一个亮漆，红色这边也比较亮，但也可能很大漆就红色，加上黄色的点缀，金黄色的点缀是比较好看的。当然，如果这些天花你不喜欢，都可以撕掉，都就可以变成一个纯红色的车。这些天花，就是这些天花，你不喜欢的话可以直接撕掉，就这些地方。这个坐高是不是有点调身高是吧？坐高的话，我们是一个八百的坐高。这个这个是我们年前到了工程样车，也是我们的试驾车。大家有时间的话，也可以来我们店里试驾。这是一个极客灰的颜色，给大家演示一下坐高啊。我身高是一米七八，坐上去的话也是双脚双脚能够着地，没有什么压力。当然，这个车可以往后坐啊。往后坐的话，我就需要请家长了，坐到最后面。往后这个坐这个坐垫往后坐更舒服一点。对，因为它这个仅仅是翻毛坐垫，也是也是有一个防滑的作用，防止你往下滑，也是比较舒服的。而且你可以骑起来之后稍微往后靠一下，这样的骑。嗯，这个腿部空间这样的话，感觉还是很舒展的。主要自己一个人骑比较舒服，而且这个车的话，还可以装边箱。边箱？对，这个量产之后是有边箱的，但是需要你自己另外再再装。这个车的装边箱的图片的话，网上也有，大家可以看一下。装上去之后的话是比较协调，不会说装上之后很有一种突兀感在里面一样。装边箱是厂家出的改装件还是第三方出的？厂家出的，原厂出的厂那个边箱。哦，那样更好一些。对，也比较实用。我觉得这个车目前出完之后，也是今年已经有了这个叉 DV 这个潮流。装上边箱可以跑个长途之类的，跑个小摩旅嘛，还是比较不错的。而且这个车的储物空间也比较大，我们年前也拍过，这个坐桶里面可以放个全盔，然后你再加两个边箱，你就能跑，就是能装很多东西，也能跑一个长途。它的离地间隙也是比较高的，是一百六十毫米的离地间隙。啊，不是，这是一个试驾车，就是工程样车，这稍微松动一点，包括这个。量产车是完全不一样，量产车的质量还是比较稳定的，包括龙家这两年的，嗯，进步啊，确实是有目共睹的，大家可以观察一下。说到这里的话，很多人是说这个外观可能跟三阳三阳的哈士奇很像啊，当然我们把两个车摆在一起的话，这个两个车还是有很大的区别的。三阳整体会比这个车长一些，这个车就是整体是比较短、比较紧凑，是一种感觉。而且三阳那个是幺五零的排量，两个车我都已经试驾过了，我觉得这个车的操控啊，还有动力来说的话，都是相当不错的。三阳那个哈士奇的感觉的话，也是给我的感觉有点，嗯，操控的话没有这个灵活，因为它这个轴距短，这个轴距是一千三百九十毫米，大家的话也是在这个级别里面是比较短的，很灵活骑起来操控。但是这个动力要足，对，骑起来那个乐趣要更高一点，比你买幺五零的可玩性要高一些。但是很多人还还是比较喜欢三阳的品牌嘛，觉得还是老老品牌比较好一些。那么这两个车之间，你选哪个？我就是看你个人观点，因为三阳还有这个龙家都是我们卖的。如果你有需要的话，可以联系我，我是郑州雄奇会的销售小叶。好，谢谢你。